வணக்கம் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது வங்கதேச எல்லை மின்னணு கண்காணிப்பு அப்படிங்கிற பார்டர் சர்வீலன்ஸ் சிஸ்டம் ஒன்று வந்து ஏற்படுத்தியிருக்காங்க அதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் அது இங்கிலீஷில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா போல்ட் கிட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதுக்கான எக்ஸ்பென்ஷன் பார்த்துடலாம் பார்டர் எலக்ட்ரானிக்லி டாமினேட்டட் கியூஆர்டி இன்டர்செப்ஷன் டெக்னிக் அப்படிங்கிறது தான் இதோடைய விரிவாக்கம் அதாவது இந்த வங்கதேசம் மற்றும் இந்திய எல்லையில் வந்து நிறைய ஊடுருவல் நடக்கிறது அங்கேருந்து இங்கே வந்து குடியிருப்பேறவங்க அதிகமாக இருக்கிறாங்க அது எந்த வழியாக வராங்க அசாம் மாநிலத்தில் ஒரு ஏரியானா அது வந்து திப்ருவர் அப்படிங்கிற ஏரியா வழியாக அது வந்து ரொம்ப அடர்ந்த பகுதி அது மட்டும் இல்லாமல் காடு என்ன காரணம் இந்த பிரம்மபுத்திர நதி வந்து அங்கே அந்த பக்கம் போகிறதுனால அங்கே வந்து ரொம்ப சதுப்பு நில மாதிரியும் அது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய காடுகள் இருக்கக்கூடிய பகுதி அங்கே வந்து தினமும் வந்து மனிதர்கள் மட்டுமே வந்து அந்த இடத்த கண்காணிக்க முடியாத ஒரு சூழ்நிலை எல்லா நேரமும் கண்காணிக்க முடியாது ஏன்னா கொஞ்சம் அந்த காடுகள்லாம் இருக்கிறதுனால அங்கேருந்து ஊடுருவல்கள்லாம் நிறைய நடந்துக்கிட்டு இருக்கு அது தடு எப்படி தடுக்கிறது அப்படின்னு ஒரு ஐடியா பண்ணக்குள்ள இது போல் வந்து எலக்ட்ரானிக்கலாக வந்து கேமராக்கள் மூலியமாக அது மட்டும் இல்லாமல் ரெண்டு விஷயம் ஒன்று வந்து கேமராக்கள் இன்னொன்று வந்து அதாவது நம்மளுடைய அந்த ரேடர்லாம் இல்லாமல் வெறும் அந்த லைட்ஸ் அதாவது லேசர் லைட்ஸை யூஸ் பண்ணி அதன் மூலியமாக இது பண்ணுறது ஒன்று வந்து கேமராக்கள் இன்னொன்று வந்து லேசர் லைட்ஸ் புரியுதுங்களா இது ரெண்டு விஷயத்து தான் முக்கியமானது இது வந்து எத்தனை கிலோமீட்டருக்கு அப்படின்னு நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணோம் அறுபத்தி ஒரு கிலோமீட்டருக்கு இது வந்து அமைச்சிருக்கிறாங்க நம்ம நம்மள இந்தியாவோடைய அதிகமான பார்டரை ஷேர் பண்ணுறது பங்களாதேஷ் தான் அதாவது நாலாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட கிலோமீட்டரை வந்து சுற்றளவில் அதாவது அது ரவுண்டாக இருக்கிறதுனால அது அதிகமாக இருக்கும் அதுக்கடுத்தது தான் சீனா வரும் அதுக்கடுத்து பாகிஸ்தான் அது போல் வரும் ஓகேங்களா அதோட வரிசையை தெரிஞ்சுக்கிங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த எல்லையை வந்து ஃபுல்லாக வந்து சர்வீலன்ஸ் அதாவது ஃபுல்லாக பண்ண முடியாது அது பங்களாதேஷ் அதாவது வங்க நம்ம இந்தியாவுடைய வங்காளம் இருக்குல்ல அந்த எல்லையும் பகிர்ந்துக்குது அங்கேயும் நிறைய ஊடுருவல்கள் நடக்குது இப்போதைக்கு வந்து அசாமில் இருக்கக்கூடிய அறுபத்தி ஒரு கிலோமீட்டர் மட்டும்தான் பண்ணியிருக்காங்க அதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த கருவியில் இருந்து எல்லை பாதுகாப்பு படையினர் கட்டுப்பாட்டு அறைக்கு தகவல் அனுப்பப்பட்டு அதன் மூலம் எல்லை பகுதியில் ஊடுருவலை பாதுகாப்பு படையினர் எளிதாக தடுக்க முடியும் எல்லையில் நுண்ணலை தகவல் தொடர்பு இருளிலும் செயல்படக்கூடிய கண்காணிப்பு கேமராக்கள் இதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் அது இருளிலும் செயல்படக்கூடிய கண்காணிப்பு கேமரா ஊடுருவலை கண்டறியும் டிஜிட்டல் கருவி உள்ளிட்ட உள்ளிட்டவை மூலம் கண்காணிப்பு பணி மேற்கொள்ளப்படும் என்று உள்துறை அமைச்சகம் வெளியிட்டுள்ளது அதாவது இது ஃபுல்லாக பண்ணது வந்து உள்துறை அமைச்சகம் தான் ஏன்னா அவங்க தான் எல்லாமே அந்த பார்டர் செக்யூரிட்டி எல்லாமே அவங்க கையில் தான் இருக்கும் இந்திய வங்கதேசம் இடையே நாலாயிரத்தி அதாவது தொண்ணூற்றி ஆறு கிலோமீட்டர் சதுர கிலோமீட்டர் வந்து எல்லைப்பகுதி உள்ளது துப்ரி மாவட்டத்தின் அதாவது துப்ரி மாவட்டம் இருக்குது அந்த எல்லைப்பகுதியில் இது போன்ற எது போல் இருக்குது அப்படின்னு இதுக்கு இங்கே ஒரு பாயிண்ட் இருக்குது அந்த பாயிண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா சதுப்பு நிலமாகவும் அது ஒன்று அடர்ந்த காடுகளாகவும் இருக்குது அதனால் வந்து இங்கே வந்து கண்காணிப்புகளை ஈடுபட முடியவில்லை இங்கே ஊடுருவல் அதிகரித்து வருகிறதுனால் அதனால் கடந்த ஆண்டு ஜனவரி மாதம் ஒருங்கிணைந்த எல்லை பாதுகாப்பு மேலாண்மை திட்டம் அறிவிக்கப்பட்டது அதாவது இன்டகிரேட்டட் பார்டர் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இன்டகிரேட்டட் பார்டர் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் அது வந்து இன்டகிரேட்டட்னா பாகிஸ்தான் இல்லை இந்திய இல்லை எல்லாத்தையும் சேர்த்து தான் அங்கெல்லாம் வந்து வேலி அமைச்சுக்கிட்டு வராங்க மின் வேலிகள் அதே போல் தான் இங்கேயும் பண அமைக்கிறாங்க இந்த திட்டத்தின் கீழ் இந்த கண்காணிப்பு கட்டமைப்பு ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது நுண்ணிலை தொடர்பு இருபத்தி நாலு மணி நேரம் கண்காணிப்பு கேமராவும் இருக்குது அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா முதலே சொல்லிட்டு நான் அறுபத்தோரு கிலோமீட்டர் முக்கியமானது அறுபத்தோரு கிலோமீட்டர் தொலைவிற்கு மின்னணு கண்காணிப்பு வசதி செய்யப்பட்டு பயன்பாட்டுக்கு வந்துள்ளது இவை பிஎஸ்எஃப் அதாவது பார்டர் செக்யூரிட்டி ஃபோர்ஸ் எனப்படும் எல்லை பாதுகாப்பு படையின் கட்டுப்பாட்டு அறையுடன் இணைக்கப்பட உள்ளது இதன் மூலம் எல்லை பகுதியில் அத்துமீறி நுழைபவர்களை கட்டுப்பாட்டு அறையில் இருந்தவாறே கண்காணிக்க முடியும் ஓகேங்களா இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டானது இந்த திட்டத்தின் மூலம் கடினமான நிலப்பரப்பு உள்ளிட்ட பகுதிகளில் பாதுகாப்பு பணியில் வீரர்கள் பணியாற்றும் நிலை தவிர்க்கப்படும் அது மட்டும் இல்லாமல் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா வீரர்கள் அதுவும் மழை காலங்கள்லாம் ரொம்ப அங்கே அங்கே வீரர்கள்லாம் ச இருக்க முடியாத ஒரு சூழ்நிலை ஏற்படும் ரொம்ப மழையாக இருக்கும் அது மட்டும் வெள்ளம் ஏற்படும் அதனால் அங்கேருந்து பிஎஸ்எஃப் வீரர்கள்லாம் வெளியேற்றப்படுவாங்க கொஞ்சம் அந்த நேரங்களில் ஊடுருவல்கள்லாம் ஏற்படும்ங்கிறதுனால தான் இந்த கேமராக்கள்லாம் அங்கே வந்து ஃபிட் பண்ணி இப்போ வந்து இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் இது பண்ணுறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த பார்டர் செக்யூரிட்டி ஃபோர்ஸுக்கும் கொஞ்சம் ஓய்வு கிடைக
அதாவது பார்டர் செக்யூரிட்டி அதெல்லாம் பற்றி ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டாக அதில் குறிப்பிட்டிருக்காங்க அதனால் இது வந்து இன்டர்னல் செக்யூரிட்டி எக்ஸ்டர்னல் செக்யூரிட்டி ரெண்டு பேருமே இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டானது அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம் நன்